Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you? Hello, Hi. teacher. Hi, how are you? Welcome back. Welcome back. How are you today? How do you feel today? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Están listos? Yes, teacher. All right. Let's get started. Eh, ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué se acuerdan? Color. Huh? Um, um, conversation is disaster. Disaster, uh -huh. um, Clothes, clothes. Clothes, uh -huh. Okay. What clothes do you remember? What clothes vocabulary do you remember? ¿Qué vocabulario? I, I remember dress. Uh, it's vestido. Uh -huh. uh, pants, pantalón. Uh -huh. Shorts. And skirt. And um, colors. T-shirt. Okay. T-shirt. Colors. Sneakers. Sneakers. Okay. Uh, also, we finished uh, the midterm Oops. exam. We finished the midterm exam. Um, so today we are going to be looking at section number four. Can you give me one example? A sentence, una oración eh, usando ropa. I wear a tie. Uh, repeat, please. I wear I tear for work. Okay, I wear a t-shirt to work. Very good. Now, what I would like for us to do is we are going to be looking at this vocabulary. At this moment, do you have any questions about the previous class? Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta sobre la clase anterior? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tiene una pregunta o consulta sobre la clase anterior? Eh... Si empezaron la sección 4, ¿verdad? Oh, Estuve sí. revisando. Y ahorita de la sección 4, ¿en qué parte estaríamos trabajando? Ah, ok. Muy bien. Gracias por las consultas. En este momento vamos a empezar sección 4.4. El día de ayer terminamos 4.0, el midterm exam, 4.1, 4.2, 4.3. So, ahora vamos con 4.4. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. Possessives. Listen, please. Por favor, escuchemos. Hi everyone. Todos escuchan? How to use possessives. Yes. In order to describe okay. the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Mm -hmm. 
Where is my new blast? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those processes that I want to emphasize on. this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. Object is car. And now let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out and as you can see the object is at the beginning not at the end as a previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. 
the apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe as. Now it's your turn to give it as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. All right. Eh, aquí vamos a escribir oraciones utilizando los posesivos. Por ejemplo, my car is black. Mi carro es negro. The black car is mine. El carro negro es mío. My wife's dress is blue. El vestido de mi esposa es azul. The blue dress is hers. El vestido azul es de ella. My coworker's computer is white. La computadora de mi compañero de trabajo es blanca. So you're going to give me 10 examples. Va a escribir por lo menos 10 oraciones here in the discussion forum in pairs. Any questions? No. That is correct. De las dos formas, por favor. Hello. Hola. Hello. Buenas noches. Uh, okay. How are you? I'm fine. Okay, este, serían 10 oraciones. Yeah. 10 oraciones utilizando los adjetivos y los Your computer is fast. Quizás no va a poner en práctica, no. No, pero como usted dice que no, no, no las ha hecho, no sé cómo, cómo sería. Y usted tiene a la mano la suya. Bueno, se la voy a una captura, creo que hice, porque ya la subí, pero la hice diferente, como le digo. Solo hice sí. como cuatro, quizás. Solo voy a ver si la encuentro acá. Así la hice, yo no sé si, si le aparece ahí. ¿Cuántas íbamos a hacer? ¿Cuántas ejercicios íbamos a hacer? Creo que 10, dijo. 10, ah, pero sí. yo solo hice 1, 2, 3, 4, hice así como estaban, o sea, como las primeras que mencionó él, pero no sé cómo serían las demás. Ajá, porque yo me basé al ejemplo que estaba ahí en, la, en el video. Sí. Ajá. Uh 
Entonces no sé si usted las la haría también o, o qué. Ah, por lo menos ya las capturé solo por si él quiere que trabajemos en pareja o algo así. Mm. Pero, ajá, pero... Bueno, eso es lo que yo entendí, por eso las hice así, pero no sé cómo sería. O oh, si sí, hay algunas que creería que están malas, por ejemplo, la 4. ¿Por qué? No, o sea, ah. como yo me basé al ejemplo que estaba ahí, porque también habían ejemplos similares a eso, entonces yo lo hice así, pero... Oh, no. Ajá, ah, el sí, teacher dijo que... Ajá, no sé si me ha entendido, porque... Sí. Pero... Ah. Ajá. Es que él, las que quiere son como la 1, la 2 y la 3 que usted tiene. Ajá, vaya, o sea, Ajá. pero yo pensé que íbamos a utilizar todo lo que es los ejemplos que daban en, en el video, entonces yo por eso lo hice así. O sea, ah, solo sí. hice como, como cinco quizás, como, como el ejemplo que él quiere, como el ejemplo que el profe quiere. Sí, sí, ya entendí. Ya entendí. Ajá. Y el vocabulario si lo, lo, lo conoce en las oraciones que hizo. Más o menos, como lo que dice, ajá. ajá. O como se dice. Quiero ver en una me cuesta que es la de, en la nueve. En la nueve. Ajá. Uh, neighbors. Ajá, esa, en esa me trago a veces. My neighbor's table is brown. His table uh -huh. is brown. Sí, creo que sí lo es. Nosotros sí, más o menos. Sí, es... Uh, uh -huh. uh, um, neighbors lo usa como... Um, como este de vecino. Oh, sí. Uh -huh. Ajá, es que bien parecido a pesadillas. Ajá, no, pero sí dice de vecino. Sí, es cierto. Sí, pero están bien. Ajá, pero no sé, le voy a preguntar al teacher para, para ver si las puedo arreglar, porque como dijo que eran Ajá, diferentes. porque, vaya, ejemplo, si la cuatro, por ejemplo, que dice, this force is mine. Ajá. En ese caso, podría ser como la... Aunque usando el MAI en todas, creería de que no, ¿verdad? Ajá, por eso este tenía que variar, pensaba yo, pero no sé. No, tenía que variar. Sí, tenía que variar, tenía que usar los otros posesivos. Ajá, por eso está confuso. pero por lo menos hice el intento. Sí, así es. Quiero ver los demás posesivos. Uh, my, your, his, her, our, he, their. Uh, tendría que ser, podría ser así, la, la cuarta. Your course. Your course. Your Porsche is pink. Entonces, Está en la cuatro ahorita. Sí, en la cuatro. En la cuatro. En lugar del test, le coloco el posesivo 
your. Entonces Ajá. diría your pores is pink. Es rosada. Uh -huh. eh, luego... Tu cartera es rosada. Uh -huh. Exactly, cartera, correcto. Uh -huh. Y luego creo que en el ejemplo lo, lo, lo hacía al contrario. Um, por ejemplo, el posesivo de... Ajá, o sea, tendría que separar la 4, la 5, la 6 y la 7 y la 8. Ajá. 4, 5 seríamos. Sí. Y 5. Ajá. Uh -huh. O 6. 2, 4, 5. 6 sería. Las que seis. están mal. Ajá. Tendrías que, tendría que hacerlas hasta. Igual que las otras, ajá. Voy a ver si las reparo ahorita. Ajá, y como la, como la, uno, las primeras la dos, dos y la tres. Ajá. ajá. Ajá, como las primeras dos. Ajá. Uh -huh. Pero usando diferentes posesivos. Ajá. Ya le voy a enseñar. Es que yo así me, así, yo me confundí con esto porque... Quiero mostrarle como el ejemplo que yo tomé. No sé, creo que... No sé si la logra ver. Eh, sí, ya lo tengo. Vaya, yo usé eso. O sea, en las primeras dos está así como, como la hice yo. Y abajo están las, los otros ejemplos. Entonces yo por eso me basé así. No sé si me voy a entender. Sí, sí, es cierto, ya comprendí. Uh -huh. Ajá. These are his dogs. Uh -huh. Vaya, por ejemplo. Mmm, vaya, ahí está bien. Pues en el ejemplo dice: My car is black. Mi carro es uh -huh. negro. La, como que la hace al contrario y dice the black car is mine uh -huh. el carro negro es mío ajá o sea entonces, lo, como que va invertida la, la oración ajá, algo así exacto entonces si quisiéramos invertir la número cuatro de sus oraciones no podemos ¿cómo sería? ajá creo que no se puede ¿Será que no? Porque dice, si la hacemos, your pores is pink. Uh -huh. O sea, tendría que agregarle algo más. Sí, ¿verdad? Porque uh -huh. yo solo le puse, este, is pores is my. Ajá. Uh -huh. uh, no. Uh -huh. Ah, es que le coloco, no, pero es que ya no iría el mine. Al final. Ajá, por eso le digo. O sea, le, la sí. tendría que cambiar todas, así como las demás. Ah, exacto. Entonces, Ajá. por ejemplo, sería así, ve. La Ajá. número cuatro sería Your pores is pink. Y al, al hacerla al contrario, sería de, de pink, de pink pores. Is yours. Uh -huh. Yours. Entonces al inicio diría la cartera es rosada, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y luego diría la cartera rosa es de ella. De ella. Este sería. Ajá. Uh -huh. Ajá, uh -huh. uh -huh. ya, ya más o menos. Capté la idea. Ajá, uh -huh. así sería la número cuatro. La otra, entonces la cuatro, dijimos que eran seis las que tenía que reparar. Sí, sería cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No, la nueve siete. creo que no. Pero a ver, la nueve nombre. no. Uh, es más. 
pero es que cuando utiliza el, ¿cómo le llama? Le llama adjetivo. Uh -huh. Cuando utiliza uh -huh. el adjetivo my en la 9, uh -huh. debería de utilizar el pronombre mine. Uh -huh. A la hora de hacerla al contrario. Por ejemplo, en como hizo en la número uno. My cell phone is small. The small cell phone is mine. No, Entonces, porque en, en, la, en la primera estoy hablando que el, el celular es mi. All right, let me have one volunteer, please. Give me an example. One volunteer, Catherine, give me an example. Uno. Yes. O dos, uno. All right, one example, please. Um, my clothes is new. The very good. My clothes are new. Excellent. Very good. Thank you. Uh, Ana Romero, let me have one example. My television is black. Perfect. Uh, Mirna Stephanie. Estela, can I have one example? Good night. Um, my brother, he has one car right. Very good. My brother has a white car. Monica Escobar, one example. My cell phone is small. My cell phone is small. Ivan Martinez, one example. teacher. All right, Kelia, one example. Camila's computer is black. Excellent. The black computer is hers. Perfect. Uh, Glenda Shomara, one example. So Hello. Hello. Uh, sería teacher does help our art. Very good. Very good. Thank you. All right, guys, let's go ahead and move forward. At this moment, does anybody have any questions? Okay, knowledge check 4.6. Knowledge check instructions. Complete the conversation with the correct word. Instructions. Complete the conversation con la palabra correcta. Any questions? No. All no, right. Yeah. Let's go. Hola. Hello. Ya hizo el ejercicio, no. No, empezando hoy. Um, sí, pero estoy terminando la anterior. Ok. Si quieren trabajamos y luego los comparamos. Ok.
¿Ya terminaron? Mm, casi. Ok. Creo que ya entendí un poco más. Mm, hoy sí. Hoy sí. La primera es not is not hurt, it's mine. My. Yes. Eh, ¿Usted sabe por qué escoger cada uno? ¿Cuál podría ser el criterio para? Ah, más, no, más o menos, o sea. Como que por lo menos este según la, las reglas, por lo menos aquí eh, al principio estaba preguntando que hat, eh, hat como un, un accesorio, pero un zapato, no sé, algo así. Eh. Entonces, y um... yo me he fijado que cuando, por ejemplo, se, se habla de algo ¿vea? y no se menciona esa ese objeto, como uh -huh. que está implícito, se utiliza el pronombre uh -huh. mío, tuyo. Y cuando, por ejemplo, se menciona, como, como el caso de dos, ¿vea? que sí se menciona los gloves, creo que son guantes, se utiliza el adjetivo porque uh -huh. porque Algo va ahí de que, ajá yo sí lo, lo estaba descubriendo para la segunda como ahí se menciona gloves por eso es que la respuesta tendría que ser are these your gloves ajá uh -huh. no tendría sentido It's... vea are these yours gloves sería ajá uh, uh -huh, pero está yours está en plural Ajá. en singular entonces ah, pasa es que como se supone que this es este para varios Ajá. y this Ajá, es que llevándolo para al español, uno entonces llevándolo, ahí, al español, ¿no? llevándolo al español si utilizáramos por ejemplo yours diría esos son tuyos guantes entonces, ¿tiene más sentido decir, esos son tus guantes? Como pregunta. Ajá. Ajá, yo así es que estoy. Como que lo confunde un poquito por ratos. Ajá. Pero hay que buscarle como la lógica. Sí. Ok, para el número 2B. For the... Estoy... No, they are... They are my. not... My gloves. Uh -huh. Let's ask Sal. Ahí está mencionando el objeto. Ajá. Entonces ahí no se usa el pronombre, sino que se usa este. El adjetivo. Sería el, el ajá, adjetivo Arbe. posesivo, sería ahí. Ajá. No. Mm. Ay, mm. Bueno. Ajá. ¿Ah? Sí. Para el number two letter B, eh, uy, maybe, maybe. They are, maybe. They are. hair gloves. Oh. Es lo mismo, como está mencionando el objeto, se usa el adjetivo, no el pronombre. Eh. Okay. Y aquí se tenía mi duda, ¿por qué puso en la tres? En la tres. Ah. Ah, allí sí me, me equivoqué. Ah. <ríe> Fue la segunda opción. Es, ajá. Pero tiene sentido porque... Esa palabra... Ajá. Host. Esa palabra exactamente host. no sé qué es lo que significa. Ajá, host. 
¿Qué es lo que significa? Eh, viene siendo como de who, de quién, vea. Entonces, algo así como pregunta, eh, esas, ¿de quién son esas camisas? O uh. sea, sería como para... ¿Cómo? Como el, 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 plural, el... como para cosas, como who, para como una cosa. Pues, y quién, who. Y, pues quién y who es para varias cosas, va. Ajá, como como... Es, ajá, algo así. Entonces, no puede ser yours, según lo que yo veo, porque yours es tuyo. Y como menciona, menciona el objeto que son teacher, tiene que ser whose teacher are there, are these, ajá. are they Julie and Pat. Ajá. No puede ser un pronombre. Mm, ya le voy a. Ajá, yo ya. sí, así lo he De hecho, yo fallé. Fallé en varias y cuando revisé fue que llegué a la conclusión. ¿verdad? Ajá. Ya poco, ya se le va analizando, ya se le va entendiendo. Ajá. Ya, a mí me gusta hacer como un pequeño un análisis. Más. ¿Cómo Ajá. es? Ajá, es cierto. The next. No, they're, they're not. T-shirts. They're t-shirts. Mm -hmm. El siguiente. Y lo mismo. Ajá, porque... Como tal objeto, no puede estar el no, pronombre. No, ajá, no puedo decir, por ejemplo, no. Esas no son de, de ellos camisas, ¿verdad? Sino que no, esas no son sus camisas. Ajá. Algo así lo entiendo, ¿verdad? Exacto. La otra sí. But these socks are theirs. Pero esos calcetines son de ellos. Son de ellos. Ajá. Ahí sí. Ah, correcto. Eh, let's see. The next. And these shorts are. Ah, de hecho, sí. Sí menciona el objeto, pero el orden del objeto está. Al final. An no, no. Cuando es, antes. Cuando es el pronombre, ajá, va. El pronombre es lo último, vea. El objeto está antes. Esa es la diferencia, realmente. Exacto. Ajá, por ejemplo. Y esos shorts. Son tuyos. Ajá. Cabal, ahí sería. Pero no puedo decir, esos shorts son tú. Es, no tiene sentido. Cabal. Hey, these are not your clothes. En eso yo me equivoqué. Esta sí no la entiendo mucho. Eh, hey, these are not your clothes. ¿Por qué? Mm. Bye. Aquí sí me enchulé ya. <ríe> mm, vaya. Es como decir, Pero... hey, esos no son eh, nuestros. No es, esa no es. Hey, Hey, esa no es nuestra ropa. Por eso es your. Si no dijera, esa no es. Nuestras. nuestras. Our, our clothes. Our, our, our clothes. clothes. Our, our clothes. Our clothes. Teacher. Ajá. Uh -huh. eh, eh, why eh, that is our clothes? Oh, ours. El, hours. el hours va al final. Por ejemplo, yo te digo, es, esto es nuestro. This is ours. Okay, okay. Ajá, porque va al final de la oración. Pero si yo te digo, eh, our teacher is from Houston, Texas. Nuestro maestro es de Houston, Texas. Eh, va el posesivo al inicio de la oración y es our sin S. El que lleva S es un pronombre, como que si yo te digo es mío. ¿Cuál es el posesivo pronombre? Mío. Mine. It's mine, correcto. Pero si estoy usando el pronombre my, mi nombre es Rubén. My name is Ruben. 
Allí okay. el posesivo va al inicio de la oración. Okay. Ajá. Okay. ok, teacher, I have a question. Yes. Why in the example uh, yesterday is uh, I wear a dress. I wear uh, a dress. Yo he visto uh -huh. un vestido. In the, in the other example is I wear shorts. I wear no shorts. Uh, Ah, porque Antes shorts, no tiene la a. Ajá, shorts es plural y dress es singular. So, mm -hmm. el a se refiere a singular. A book, a teacher, a student, a car es singular. Okay. Pero si yo te digo students, plural, no lleva mm -hmm. a. Cars, okay. plural, no lleva a. Books, okay. plural, no lleva a. Thank you. Yes. Yes. Sí. Ah, buenas noches. We're going to check right now. Let's oh, yes. look at the first one no it's not hers it's mine mine, mine. mine. are these your your, your, your. Love. no they're not mine mine mine, mine. maybe they're hair 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 her love Wood. Who's? 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 No, they are not. They're there. There, but these socks are. Theirs. Theirs, and these shorts are. Yours. Yours. Hey, these are not. Our. Our, our clothes. You're right. Ours. 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 Our are over there. Ours are Ours. over there. Very Ours. Good. All right, ladies and gentlemen, good job. Excellent work. Let's move forward to the following one. In this class, you will become familiar with the weather and seasons. En esta clase, se familiarizarán con las estaciones del año. Listen, please. Todos escuchan? Weather and seasons. Yes, yes. Yes. Okay. yes. To a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation, It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. All right, any questions at this moment? Any questions at this moment? Preguntas en este momento? The conversation yeah. which is heard. Okay, let's practice and repeat. Oh no. Oh, oh no. 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 What's the matter? What's the matter? matter? 
It's snowing and it's very cold. It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? Are you, Are you wearing your gloves? gloves? No, they're at home. No, no they are at home. home. Well, you're wearing your coat. Well, well you're wearing, wearing your coat. coat. But my coat isn't warm. But, but my coat isn't warm. warm. And I'm not wearing boots. And, and I'm not wearing, wearing boots. boots. Okay, let's take a taxi. Okay, okay. let's take a taxi. Okay, a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Thanks Julie. Julie. Ok, una pregunta o consulta eh, sobre el, la pronunciación o el vocabulario de esta sección. Wearing. Wearing. Vistiendo. Wearing. Wearing. Vistiendo. Snowing. 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 Nevando. Matter. Weather. Eh, clima, weather, clima. El mater, no es? What's the mater? Ah, matter, what's the matter? M matter. Uh -huh. ¿Qué te what's pasa? The what's the matter? ¿Qué te pasa? Uh, what's, the what's the matter? What's the matter? ¿Qué te pasa? Yeah. Coat. Ah. Huh? Coat. Coats. Coat. Así se dice? Sí. Coat. Coat. La A no se pronuncia. Coat. La A no se pronuncia. Solo la O. Coat. 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 ¿Qué significa? Eh, chaqueta. O chamarra. Coat. Parecido a jacket. Parecido a jacket, correcto. All right, we're going to practice the conversation. Vamos a practicar mm -hmm. la conversación. Ready? Let's go. Hola Lizeth, vamos a practicar la conversación, me imagino que aún continúa con que no hay mucha señal, pero vamos a ver qué podemos hacer. Mm, vaya, si quiere, si usted gusta puede ser Pat y yo puede ser Julia. compartir. Hola. Sí, yo creo que sí puedo compartir, permítame. Permítame. Hello. Hello. Hola. Hola, hola. Tía pa. hola Lizette, hola Mario. Hola. Perdón, ay, disculpa, estoy un poquito mal de salud. No es problema. Ok. Si gusta, podemos co continuar con la conversación. Sí, no, no sé si les parece. Sí, sí. Sí, claro. ¿Quién sería Julia? ¿Y quién sería Pat? Si gusta, eh, usted Pat, yo Julia, o al revés, yo Pat, usted Julia. Ah, pero Julia. ¿Usted Julia? Mhm. Uh -huh. Ok. Oh, no. What is this there, Mara? It's snowing <laughs> and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Will you are wearing your coat? But my coat is warm and I'm not wearing but. What okay. <laughs> Is 
It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is not warm and I am not wearing coat. Okay. okay, okay, let's take a taxi. Thank you, Yuli. Okay. 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 Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat is not warm, and I am not wearing both. Okay, let's take let's take a taxi. Thank you, Yuli. Okay, bye, boy. Oh, no. Mother, 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 Eva. Mother. Sí, algo así, mother, algo así. Mother. ¿Qué te pasa? Dijo que okay. mother. Snowing a a and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you well wearing cold. At night, not warm. And I am not wearing Bob. Okay, let's die a uh, taxi. Thank you, Yuli. Lo bueno. leo yo. Okay. <laughs> ah, sí. De... <laughs> Está bien. Okay. Oh, well. no. What's the matter? It's a snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat, but my coat is warm and I'm not wearing, wearing but okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, Jocelyn, perdón, no la tomamos en cuenta en la conversación. <laughs> no me había fijado. Si gusta, practique usted con una vez con, con, con Julie y otra vez conmigo. Con Ay, Rosana, digo. Okay. <laughs> Está bien. Empieza, Jocelyn. Right. Oh, no. What's the matter? It's no. snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Were you wearing your coat? But my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ahora usted, Mirna. Ahora voy yo. Inicio. Oh, no. What's the, what's the matter? It's snowing and uh, it is very cold. Are you wearing your clothes? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat is not warm and I am not wearing Bob. Okay, let's take let's take a taxi. Thank you, Yuli. Bye, ahora nuevamente. Si gusta lo intercalamos. Una vez. Bye. Inicia Jocelyn, luego sigue Susana, luego sigo yo, luego sigue eh, Bye. así hasta que terminemos los últimos. Sería una, 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 hasta que la morada. Okay. Okay. Vaya, inicio yo. Oh no. Okay. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Okay. Are you wearing or your gloves? Ah, así lo vamos a hacer, perdón. Ajá, para no. que vayamos. Ah, ok, ok, ok. Es que no lo había entendido. No, Ajá. they're at home. 
Well, you're wearing your coat. But my coat is not worn, and I am not wearing both. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Hoy nos han dado bastante tiempo. Sí. Bye. Bye. Entonces hagámoslo otra vez así, leyéndolo Bye. todo el párrafo, una y luego la siguiente y así. ¿Qué? Okay. Okay. Leamos toda, todo lo que es la conversación, perdón, la sola, para practicar. Luego sigo yo, yo sé, luego voy a terminar yo. Ok. Ajá, para que las tres practiquen. Vaya, empiece yo, sé. Oh, no. Sola lo vamos a leer, ¿verdad? Ay. Ajá. Ya vi que está mal. Ah, mire, ahora ya nos va a sacar. Adiós. Adiós. <risa> <laughs> all right all right good okay guys time is up time is up it's already time to go so we're going to uh continue tomorrow oh uh, no today is thursday so we will continue next monday monday monday, monday. That, that's right monday. that's right we're gonna see you back on monday so Monday, we are going to move forward. So your homework is practice, 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 practice. practice. and practice. practice. <laughs> <laughs> Any questions? In the section that we're going to terminate now, of the conversation, pardon. Esto, vamos a hacer alguna otra conversación nosotros y publicarla ahí. O... That's right. That is correct. Similar. Yes. Yes. Okay. Okay. Happy weekend. See you Thank Monday. You. Bye, bye. 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 Bye.